Dit is een elektrische auto. Hij is schoon, zuinig en stil. Diverse werkgevers in de regio nemen het komende jaar een aantal van deze auto's in gebruik. Het is een onderdeel van Electropol Haaglanden. Een proeftuin in de regio waarin getest wordt hoe bruikbaar de elektrische auto's in de praktijk zijn. Verschillende werkgevers doen mee aan de proef door elektrische auto's in te zetten als deelauto voor zakelijke ritten. Zo hoeven werknemers ochtends niet in de file te staan met hun eigen auto omdat ze die denken nodig te hebben voor een werkafspraak. Daar kunnen dus die elektrische deelauto's voor ingezet worden. Elektropoel Haagland heeft meetapparatuur geplaatst in de auto waarmee wij het energieverbruik, het rijgedrag en het laadgedrag van de auto kunnen meten. Tevens noteren de medewerkers die in de auto rijden na afloop van de rit hun ervaringen. Nou, het opladen kan tegenwoordig op steeds meer punten. Er komen overal steeds meer laadpalen in de publieke ruimte. Wij hebben er zelf eentje van, van de Eneco, een energy spot. Die met slimme technologie kijkt hoe het laadverbruik van de, van de, van de auto is. En dat, ook, en dat ook kan sturen. Dat noemen ze gestuurd laden. Om ervoor te zorgen dat het energienet niet overbelast raakt. Is dat natuurlijk fijn als er later meer auto's komen. Het opladen gaat heel makkelijk. De auto heeft een snoer en je steekt de stekker in het stopcontact bij een paal. Maar het is wel anders dan tanken. Met een uur laden aan deze Energy Spot kun je 15 à 20 kilometer rijden. Er komen daarbij steeds meer snellaadpalen. Bij zo'n snellaadpaal kun je een lege accu al binnen een half uur weer helemaal opladen. Een volle tank kost ongeveer 4 euro en daar kun je dan 100 tot 130 kilometer mee rijden. Maar de kilometers zijn afhankelijk van een aantal factoren. Het is van diverse factoren afhankelijk. De weersomstandigheden, de airco staat hij aan of de verwarming. Het rijgedrag van de chauffeur, net als bij een normale auto, kan je zuinig rijden en minder zuinig rijden. Ruitenwissers eventueel of de muziek in de auto. Maar ook wel externe dingen als meewind, tegenwind, temperatuur. En met dit project, project kunnen we het allemaal meten. Deze proef gaat een jaar duren. Ja, dat jaar wordt gebruikt om te kijken hoe de bevindingen zijn van de bedrijven die ermee er werken. En dan willen we proberen om meer bedrijven er warm voor te krijgen. Wil jij ook milieuvriendelijk en elektrisch rijden, maar liever niet met de auto? Het stadsgewest Haaglanden subsidieert de aanschaf van een elektrische scooter. Tot volgende week. Hoi.